。意外伤好的陈年糯米，两盆红袍大公鸡的精血，再加上一柄桃木剑和一把黄符，可以的话再整一个无限升高的法坛。茅山道士的形象便跃然于纸上，在各种与道门有关的影视形象当中，茅山无疑是最为鲜明的一个门派，在各种僵尸片里大发神威，九叔之名更是无人不知，无人不晓。哪怕再厉害的僵尸王，也要在他的道术下折戟。那么，所谓的茅山派究竟是怎样一个门派？他的开派祖师又是谁呢？所谓茅山派，其实是道教上清派的别称，因为坐落于茅山，故此得名。在道教体系中，供奉的是三清祖师，尊太清老子为道祖。但很多人都有一个误解，认为老子既然都是道祖了，老子肯定就是三清之首。但其实并不是，三清之首乃是玉清元始天尊。貌似很奇怪，可在道教典籍之中，这便是不争的事实。另外，从三清神像的位置也能看得出来，从左到右依次是老子、元始和灵宝，看起来好像是从高到低的排位。可大伙不要忘了，无论古今中外，向来是以中间的位置为尊。观音菩萨的地位再高，也没敢说让佛祖站到他左边。这其实本来应该是一个很明了的问题，但奈何各路神话，尤其是《封神演义》中的形象太过深入人心，导致众人一致认为三清之首是太清老子。不过这么想其实也没啥大问题，毕竟道祖的地位无论多高的名头也是担当得起。三清之中的老子是太清，元始天尊是玉清，而上清便是灵宝天尊，也是三清之中相对来说比较低调的一个。不同于通天教主的霸道，上清灵宝天尊是一位济世尊神，坐落在茅山的上清派便是将其供奉为主神。相传汉朝年间，陕西咸阳毛氏三兄弟毛英及其弟顾忠于茅山采药炼丹，济世救民。毛氏三兄弟得道于茅山，被称为三毛真君。到了南北朝时期，隐士陶弘景正式开创道教茅山派，尊三毛真君为茅山道教之祖师。茅山也被列为道教的第一福地、第八洞天。鼎盛时期甚至一度超越有道教祖庭之称的龙虎山。茅山与龙虎山、格造山并称为三山福禄。是影响最为广泛的三大福禄宗派，道士的标志性本领之一画符，便是出自他们。各种影视作品中，厉害的道长都是随身带着一沓黄符，遇见什么妖魔鬼怪都不怕。但黄符在茅山其实并不是什么厉害的东西，符禄之法也分高低，单单以颜色区分，就能分为金、银、紫、蓝、黄五种，其中以金色符禄最为珍贵，上面刻印的无不是赫赫有名的强大法术。由于张金符护身，任何女巫鬼邪神都无法靠近。在很多门派里都能当得上正派之宝，有那么一张就足以庇佑门派百年兴盛不衰。不过大部分道士的悟性都是一般，别说金色符箓，就连紫符都是罕见，绝大部分都停留在黄符的境界。毕竟修道者所要钻研的本领可不止符箓一种，能专精一道并且取得成果者还是少之又少。况且道士斩妖除魔遇见的突发状况也是千变万化，能多掌握一种本领就多一种希望。在灵气逐渐稀薄的末法时代，指望一力破万法，无疑是痴人说梦。单单说法器这一样，在电影中最常见的就有纸笔墨刀剑，分别是黄纸、红笔、黑墨、菜刀、木剑。剑也分桃木剑和金钱剑、宝剑。桃木剑是道教中最常用的法器，在中国传统习俗中也被认为有镇宅、纳福、辟邪、招财等作用。在制作上，通常取天然桃木，桃者为五木之精，亦称仙木，故有辟邪镇宅的作用。金钱剑较为少见一些，乃是法师用于抓鬼、降服妖魔鬼怪之用，也可以挂在门前辟邪挡煞，用铜钱红线手工制作，都是在农历五月五日午时、农历五月五日午时这些特殊的日子制作。其中，尤其以六十年一甲子中的五年五月五日午时最为难得和最为强大。而在相关影视中，还出现过一块茅山玉佩，这是一块真正的法器。茅山玉佩是东晋著名道士罗浮山和三清山道观始祖葛洪发明的。旨在保护茅山弟子在穿山越岭时免受妖魔鬼怪侵害，一面刻有茅山道士天命的斩妖制邪字体和阴阳太极，一面为道家符咒敕令。现主要由茅山南派在传承，茅山派也分南北。僵尸道长中的毛小芳就是南茅山，但无论南北茅山都是以三毛真君为祖师，以三清为至高神。茅山不仅仅在道术上有研究，茅山祖师之一的葛洪仙人，在医术上也是鼎鼎大名。青蒿素的诞生，想必大家都耳熟能详。青蒿一握，以水二生字，搅取之，尽服之。这段熟悉的话出自《肘后背脊方》，正是葛洪所著。跨越千年仍能造福子孙，无愧于仙人的名号。而关于茅山祖师三毛真君，还有一则关于秦始皇的趣事。毛君，名嬴，字叔申，西汉咸阳人。毛君爷爷的爷爷叫毛蒙，曾经在华山学道，还练成了仙丹，服侍后成赤龙升天。当时正处于秦始皇时期，有童谣唱道：“得道成仙的毛出城，驾着赤龙来到了太清境，时常下凡到玄州赤城。继承者是叫嬴的人。皇帝学道要把腊月改为家平。众所周知，秦始皇称霸天下后，对于长生非常渴望。”
。听了童谣之后，因为自己的银杏很符合，于是改了腊月去修仙。谁知这所谓的继承者，竟是几百年后的三毛真君的老大毛英。毛英出生于汉景帝中原五年，自小就有慧根，对清虚之道情有独钟。公安十八岁生日后，毛英离家出走，进入衡山修道，进行耳术的修行。后来，毛英拜王君为师，在陪同师傅前往归山的时候，毛英遇到了王母。王母见毛英骨骼清奇，向他传授了太极玄真之经，也等于是钦定了仙位。果不其然，当他游历结束后回到家乡，没几天便到了升仙的日子，数百个神人从天而降，迎接毛英位列仙班。他的两个弟弟非常羡慕，辞官修道，数年之后成就地仙之位。因为三人同在茅山隐居，所以被世人称之为“三毛真君”。不过他们的名号其实并不算大，虽然茅山跟龙虎山一样赫赫有名，但三毛真君却不像张道陵一般，把自己的名号直接定入道教时，道教供奉老子为道祖，可创办道教的却是张道陵。这也是龙虎山为什么被奉为道教祖庭的原因。传说张道陵降生之时，就注定祸乱天下。太上老君于心不忍，便下凡点拨，给予他天师印，授予掌心雷神通，并留下九鼎丹法。张道陵用八卦炉熬炼七七四十九天，炼出了九转金丹，这可是传说中吃了能立地成仙的神丹。除了太上老君，很少有人会炼制。张天师之名也就在一次次大事件中广为流传。即便到了现在，龙虎山天师道也是道教魁首。茅山虽然依旧有名气，但很明显比龙虎山差远了。日常的形象也都是捉僵尸，虽然比起一些直接落寞的门派好不少，但作为曾经跟龙虎山相提并论的顶尖大派，肯定心里不是滋味。不过道教嘛，就讲究一个道法自然，潜心修道也未尝不是正道。茅山弟子都是斩妖除魔的正道，一个个打起僵尸来可谓是不要命一样。除了本身的正义感之外，其实还有一个愿意，那就是积攒功德，死后可以地府当差。茅山是一个大门派，天上地下都是有人的，只要满足要求，谋求个职位其实并不难。毕竟修道者也是人，也是有七情六欲，他们并非不害怕妖魔鬼怪，而是后面有靠山。不只是反派打了小的来老的，茅山也是有这个传统，打不过的妖怪就去搬救兵，师傅师祖打不过就请神。三毛真君交友广阔，在天上地下都是有几分面子的，请神术也是茅山的一大法术。当然，最强的肯定是高猛的雷法。茅山大师兄时间的闪电奔雷拳，简直把僵尸当做蚂蚁在。寻常道士又是画符又是开坛做法，而他一道闪电就解决了。足以看出雷法的强悍，一般茅山弟子可修炼不了。那么，对于茅山，对于三毛真君，你又有怎样的看法呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。